ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எம்ஐ குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பெரிய பெரிய ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம்தான் ஸோ நம்மளோட சேனல் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை தாண்டி போயிட்டுருக்கு ஸோ என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஒரு ஒருத்தருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பெரிய நன்றிகள் ஸோ என்னோட சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆகிறதுல ஒ ஒருத்தராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து வீடியோ பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த லாக்டவுனில் வந்து நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு அதை வாஷ் பண்ணி அதை காய வச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம எடுத்து வைக்கணும் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறதுல பெரிய டாஸ்க்கு ஏன்னா வந்து வெங்காயம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே இதுவாகிடும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா வந்து மஞ்சள் தூளியும் கல் உப்பியும் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு காய வச்சுட்டு வெயிலில் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் அடுக்கி வைக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து கருவேப்பில்லை இந்த மாதிரி இலைகள்லாம் வந்து நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் அடியில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் லைஃப் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த சம்மருக்கு கீரை கொத்தமல்லி இது எல்லாமே தோண்டு போயாச்சு இந்த மாதிரி பேப்பரோ இல்லை டிஷ்யூ பேப்பரோ எதையாவது அடியில் வச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த கருவேப்பில்லை இதெல்லாம் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் லைஃப் இருக்குது பட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக எல்லா காயும் வாங்கியாச்சு அது எல்லாமே செப்பரேட் பண்ணி நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் அடுக்கணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த காய் தான் இந்த வாரத்துக்கு வாங்கியிருக்கிறது ஸோ இது எல்லாமே செப்பரேட் பண்ணியாச்சு அண்டு இதை வந்து நம்ம வந்து அடுக்கிடலாம் அண்டு இப்போது நான் உங்களுக்கு போட்டாச்சா க்ளோஸ் பண்ணிடு வாட் இஸ் திஸ் ஸோ ரம்ஜானுக்காக ஒரு ஸ்பெஷலான ஸ்வீட் ரெசிபி அண்ட் என்னோடய சேனலில் ரம்ஜான்னாலே பிரியாணி தான் ஞாபகத்தில் வரும் அண்டு ஸ்வீட்டும் ஞாபகத்தில் வரும் வீட்டில் செய் வீட்டிலே ஈஸியாக செய்யக்கூடிய இன்ஸ்டண்ட்டான ஒரு குலாப் ஜாமுன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ பிரெட்டை வச்சு செய்யக்கூடிய பிரெட் குலாப் ஜாமுன் ஸோ இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அண்ட் இன்ஸ்டண்ட்டாகவும் செய்யலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ நம்ம வீட்டில் மைதா பிரெட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நாலு பக்கத்தை கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ப்ரௌனாக இருக்கிறது ஸோ மைதா மைதா பிரெட்டை வந்து நல்லா பிச்சு இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ப்ரௌன் கலராக இருக்கிறத வந்து கட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து கலர் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லோ ஒயிட்டாக இருக்கணும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மிக்சி ஜாரில் வந்து பிச்சு போடும்போது தான் மிக்சி ஜாரில் வந்து நல்லா அறப்படும் அதனால் வந்து நல்லா வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கையாலே நீங்கள் வந்து ஒரு நாலு நாலு துண்டாக வந்து அப்படியே இது கட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ நான் வந்து இங்கே வந்து ஒரு பத்து பிரெட் ஸ்லைஸஸ் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பத்து பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு குலாப் ஜாமுன் நல்லாவே பெரிய சைஸ் வரும் ஸோ மிக்சி ஜாரில் வந்து நல்லா பொடி பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணல ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து மிக்சி ஜாரில் பல்ஸ் மோட்லேயோ இல்லை ஒன் அந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ சூப்பராக பவுட்ரு ஆயாச்சு இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பவுலில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து பத்து பிரெட்டை வந்து இதில் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அரைச்ச அந்த பிரெட்டை வந்து ஒரு பவுலில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து பவுட்ரு ஆகிருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ குற குறன்லாம் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் வந்து நல்லா பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து சீக்கிரமாகவே பவுட்ரு ஆகிடும் நீங்கள் வந்து தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் பிரெட் போட்டு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கும் பொழுதே தெரியும் இதோட கலர் ஏன் நான் வந்து அந்த நாலு ஓரம் கட் பண்ண சொன்னேன்னா இந்த மாதிரி ஒயிட்டாக வரத்துக்கு தான் நீங்கள் அந்த ப்ரௌன் கலர் சைடில் இருக்கிறதும் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு குலாப் ஜாமுன் வந்து இந்த மாதிரி கலர் வந்து கிடைக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால தான் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த வந்து நல்லா வந்து பவுடர் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஸோ பத்து பிரெட் வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு பது பன்னெண்டு குலாப் ஜாமுன் கண்டிப்பாக வரும் பெரிய சைஸாக இருந்தால் ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா பொடிச்சு வச்சுருக்கோம் இப்போது வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணுன்னா கையிலே வந்து இது பண்ணிக்கணும் நான் வந்து இங்கே வந்து பால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் கிளாஸ் ஆஃப் பால் ஒரு கால் டம்ளர் தான் பால் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப ஊற்றாதீங்க பால்
உங்களுக்கு வந்து பார்க்கும்பொழுது பால் வந்து பற்றாத மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் டெஃபினட்டாக வந்து இது வந்து ஒரு கா ஒரு அஞ்சு டீஸ்பூனே போதுமானது பால் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நீங்கள் வந்து நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நான் இந்த பிரெட்டு தூள் எல்லாம் வந்து நம்ம அந்த ஊற்றின பால் வந்து நல்லா அப்சர்வ் ஆயாச்சு அண்ட் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இருக்குது ஸோ நல்லா டைட்டாக இருக்கும் ஸோ பார்க்கும்பொழுதே உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இது வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி ஆகிடுச்சு உதிரி உதிரியாக இல்லை ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கால் கிளாஸ் ஆஃப் பால் வந்து போதுமானது இப்போ நம்ம வந்து கையில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயோ இல்லை வந்து கீயோ அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம வந்து பால் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ தட் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் கையில் ஒட்டாமையோ இருக்கும் அதே சமயம் வந்து ஹார்டாக இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பால் பிடிக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப மெயின் அந்த வந்து கிராக் இல்லாமல் பா உருட்ட உருட்டணும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ வந்து கையில் வந்து நல்லா வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணியாச்சு அப்ளை பண்ணிட்டு இப்போ வந்து நம்ம வந்து பால் பிடிக்கலாம் ஸோ உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் எந்த சைஸில் வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ சின்ன சைஸில் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக ஊறிடும் அது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பால் வந்து நான் வந்து கிராக் இல்லாமல் வந்து உருட்டணும் நல்லா உங்கள் கைகளை வச்சு நீங்கள் வந்து நல்லா உருட்டு உருட்டிக்கோங்க இப்போ வந்து ரெண்டு கையிலையுமே நான் ஆயில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து அந்த வெடிப்பு இல்லாமல் நமக்கு வந்து அந்த உருட்டை வந்து வரும் ஏன் வந்து வெடிப்பு இல்லாமல் உருட்டணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எண்ணெயில் பொறிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து வெடிப்பு இருந்தால் அது வந்து இதுவாயிடும் ஸோ வெடி ரெண்டாயிடும் அதனால தான் ஸோ கிராக் இல்லாமல் வந்து பாலை வந்து உருட்டிடலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு உருண்டையாக உருட்டி உருட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ நீங்கள் வந்து பண்ண ஆரம்பித்து கடகட கடன்னு உருட்டிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இது வந்து காய காய உங்களுக்கு வந்து க ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் ஸோ மா இந்த பிரெட் கிரம்ஸில் பால் ஆட் பண்ணி நல்லா மாவு மாதிரி ரெடி பண்ண உடனே உருட்டை உருட்டி எண்ணெயில் பொறிச்சிடுங்க இல்லைனா வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப ஹார்டாகிடும் அண்டு ஃபுல்லாக இழுத்துரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு பத்து பிரெட்டில் வந்து நான் வந்து ஒரு பன்னெண்டு குலாப் ஜாமுன் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இது வந்து நல்ல வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் குலாப் ஜாமுன்ட்டே சொல்லலாம் ஸோ பிரெட் குலாப் ஜாமுன் மாவெல்லாம் நல்லா வந்து பால்ஸ் மாதிரி பண்ணியாச்சு கிராக் இல்லாமல் பண்ணியிருக்கோம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நம்ம வந்து பாகு வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ பாகு வந்து ஒரு சைடில் இருக்கட்டும் இப்போ வந்து ஒரு கப் சக்கரை ஒரு கப் சக்கரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே ஒயிட் சுகர் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கப் சக்கரைக்கு ஒரு கப் தண்ணி ஸோ சக்கரை வந்து நல்லா வந்து கரையட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரை கரையிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து உங்கள் வாசனைக்கு வந்து பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வந்து அது இன்னும் நல்லா வந்து சூப்பராக இருக்கும் சூப்பர் ஸ்மெல்லாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ சக்கரை அதுக்கப்புறம் தண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் நெய் இப்போ ஏலக்காய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏலக்காய் தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஏலக்காய் தூள் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் வந்து அது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இப்போ நான் வந்து லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெறும் ஜூஸ் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ரெண்டு ட்ராப் ஜூஸ் போதும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த பிரெட் கிரம்ஸ் அந்த பாலை வந்து போடும் பொழுது கிறிஸ்டலைஸ் அதாவது வந்து சுகர் சிரப் வந்து இருக்கிடாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம லெமன் ஜூஸ் போடுறோம் உங்கள் கிட்ட லெமன் ஜூஸ் இருந்தால் அது போடுங்க இல்லை வினிகர் இருந்தாலுமே ஒரு ரெண்டு ட்ராப் வந்து ஆட் பண்ணால் போதுமானது இப்போ இந்த பாகு அண்டு நல்லா வந்து கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் பண்ணிடலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கக்கூடிய குலாப் ஜாமுன் ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த நெய் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு லுக் கொடுக்கும் ஸோ அதனால தான் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ரான் வந்து முற்றிலும் ஆப்ஷனல் தான் உங்கள் கிட்டே சாஃப்ரான் இருந்தால் ஆட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஆரோமா பிடிக்கும்னா ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ பிடிக்கலன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்டெப் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் உங்கள் சாஃப்ரான் போட்ட உடனே கொஞ்சம் கலர் வந்து மாறி இருக்குது ஸோ அது அது வந்து ஒரு சிலருக்கு அந்த ஃப்ளேவர் வந்து பிடிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து கடாயில் வந்து நம்ம வந்து எண்ணெய் எண்ணெயில் வந்து பொறிக்கணுன்னா நீங்கள் எண்ணெயில் பொறிச்சிக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூ
நல்லா வந்து ஒரு கம்பி பதம் வரணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த பாகு வந்து நல்லா கொதிச்சுட்டே இருக்கணும் சூடாகவே இருக்கணும் மீன் வயல் நம்ம வந்து போ அந்த குலாப் ஜாமுன் வந்து பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து நல்ல எண்ணெயும் நெய்யும் உருகி நல்லா வந்து சுட சுட இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு ஒரு உருண்டையாக சைடில் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிக்னஸாக இருந்தீங்கன்னா நடுவில் போடும்பொழுது உங்கள் மேலே தெரிக்கும் ஸோ ரொம்ப பொறுமையாக சைட்லேருந்து போடுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லைனா உங்கள் மேலே வந்து தெரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு நீங்கள் வந்து எவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து பொறிச்சுக்கோங்க நான் வந்து இந்த மீடியமான எண்ணெய் ஊற்றினதால் ஒரு அஞ்சு அஞ்சாக வந்து போட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா சைடும் வேகணும் அதே மாதிரி உள்ளேயும் வேகணும் அதனால் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் போண்டா இந்த மாதிரி போ குலாப் ஜாமுன் போடும்பொழுது ஃப்ளேமை லோவில் வச்சுருங்க சட்டன் நமக்கு வந்து கருகாமல் இருக்கும் ஸோ கலர் வந்து ரொம்ப டார்க் பிளாக்காக ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து பாகு வந்து செக் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பி பதம் நமக்கு வந்து கிடச்சாச்சு ஸோ ஃப்ளேமை வந்து இப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு சக்கரை பாகு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு சைட் டு சைட் நீங்கள் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு டைமும் சேகா சேவ் ஆகும் அதே மாதிரி ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு கம்பி பதம் வந்தாச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே அந்த குலாப் ஜாமுன் நம்ம பொறிக்கிறோம் இல்லைங்களா அதுவுமே நல்லா வந்து ஃப்ளேம் வந்து லோவில் வச்சுருக்கதால் நல்லா வந்து வேகாது இப்போது வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலருமே ஒரு நார்மல் ஒரு ப்ரௌன் ஷேடில் தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா டக்குன்னு வந்து பிளாக் கலரில் மாறிடும் ஸோ நம்ம வந்து பிளாக்காக மாறிடுச்சு டக்குன்னு எடுத்துருவோம் பட் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வேகாமே இருக்கும் அதுக்காக ஃப்ளேமை லோவில் வச்சு நிறுத்தி நிதானமாக பொறுமையாக நீங்கள் வந்து அந்த பால்ஸ் எல்லாம் வேக விடுங்க ஸோ ஃப்ளேமை லோலே வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து கலர் வந்து மாறியாச்சு ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப டார்க்காக வேணாம் இந்த மாதிரி கலர் வந்த உடனே நீங்கள் வந்து எடுத்து சூடாக இருக்கக்கூடிய அந்த சக்கரை பாகுலே நீங்கள் போட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்படி எடுத்து சூடாக இருக்கக்கூடிய பாகில் தான் இந்த பிரெட் குலாப் ஜாமுனை போடணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சப்போஸ் வந்து பாகு வந்து ஆறிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு வாட்டி சூடு பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் அப்போ தான் வந்து நல்லா வந்து ஊறும் இல்லைனா பிரெட் வந்து உள்ளே வந்து ஊறாது மேலே எல்லாம் ஊறிட்டு உள்ளே ஊறாமல் போயிடும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் மாச்சு கண்டிப்பாக ஊறிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் நீங்கள் சாப்பிடணும் ஸோ அஞ்சு மணி நேரம் அப்போ தான் வந்து நல்லா உள்ளெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்டஃப் வந்து போகும் உள்ளே நல்லா ஊறும் இப்போ நான் வந்து எல்லா எல்லா குலாப் ஜாமுனையும் பொறிச்சு பொறிச்சு இந்த மாதிரி சக்கரை பாகில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்க்கும்பொழுதே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பர்ஃபெக்டான சைஸில் பர்ஃபெக்டான கலரில் பர்ஃபெக்டான குலாப் ஜாமுன் உங்களுக்காக இந்த ரம்ஜானுக்காக ஸோ என்னோடய சேனல் சேனல் சார்பாக வந்து எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்பெஷல் குலாப் ஜாமுன் ஸோ என்னோட சேனலில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ற உங்களோட கருத்துக்களை என்னோட பதிவு பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்னோட சேனலில் இருக்கக்கூடியவங்க யா எல்லாருக்குமே இனிய ரமதான் நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ ரம்ஜானை வந்து ஹாப்பியாக கொண்டாடுங்க ஸோ உங்கள் நீங்கள் விருப்பப்படுற லைஃப் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு விஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஹாப்பி ரம்ஜான் அண்ட் ஸ்பெஷலாக என்னோட சேனலில் உங்கள் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊறியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த குலாப் ஜாமுன் அண்ட் ஊறுனதுக்கு அப்புறமேட்டு கொஞ்சம் ஒரு சைஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல சுகர் சிரப் வந்து அதில் வந்து ஊறணும் ஸோ தட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி நான் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா வந்து ஊறி இருக்குது அண்ட் நீங்கள் சக்கரை பாகு வந்து நல்லா திக்காக இருக்குது அண்ட் அதோடய திக்னஸே உங்களுக்கு பார்க்கும் பொழுது தெரியும் ஸோ நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஊற்றினதால் இந்த சக்கரை பாகு வந்து இருக்காது அதனால் இருக்காமல் அழகாக வந்து ஒரு நல்ல கன்சிஸ்டன்சிலே இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஜீராவை வந்து மேலே வந்து நல்லா ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் சூப்பரான யம்மியான பிரெட் குலாப் ஜாமுன் ரெடி ஆயிடுச்சு அண்ட் சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே நீங்கள் செஞ்சிடலாம் இன்ஸ்டன்ட் குலாப் ஜாமுன் அப்படின்னு கூட இதை சொல்லலாம் ஸோ பிரெட்டில் வந்து டெஃபினட்டாக எல்லாருக்கிட்டேயும் இருக்கும் அண்ட்
ஊர்லலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க அண்ட் ரொம்ப சம்மர் வந்து தாங்க முடியல ரொம்ப ஃபேக்காடாக இருக்குது கிச்சனில் நிற்கவே முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அண்ட் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் உள்ளே எவ்வளோ அழகாக ஊர் இருக்குன்ட்டு ஸோ இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றத சொல்லுங்கள் ஸோ என்னோடய சேனல் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க அண்ட் டேக் கேர் பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ் தேங்க்யூ